你曾经上网打电动打到废寝忘食吗？在中国有很多的机构宣称，只要几个月就能够治好这个偏差行为，让很多的父母去入屋。哎、欸，真的有这么厉害吗？今天就让我们一起来聊聊戒网瘾学校吧。Hello， 大家好，我是志奇。在近年来哦，中国出现了很多帮青少年戒除网络成瘾的机构。更厉害的是，不止翘课打电动有救，连太早谈恋爱啊、顶撞父母、有暴力倾向等等的疑难杂症，统统都能够治好。但同时呢，网络上面也爆出了很多这些机构涉嫌凌虐的传闻。听说不止会饿学生肚子、甩学生巴掌，甚至还有人被电击，导致死亡跟自杀事件不断的发生。而在今年的二月中呢，中国有一款游戏《飞跃十三号房》，因为游戏背景改变了。戒网瘾学校的争议在网络上面引起了很大的讨论，很多人呢感谢他们让事件被关注，但有很多人认为游戏的结局太过乐观。游戏里面的青少年突破各种难关，向父母还有媒体说出在学校的遭遇之后，学校就关门大吉。但现实当中有很多的父母，就算知道这些学校有争议，仍然捧着钱要送小孩去。哎、欸，到底这些戒网瘾学校都在干嘛？为什么会受到这么多家长的欢迎呢？今天就让我们一起来讨论看看吧。不过在开始之前呢，先让我们进入到工商服务时间。高房价是很多人痛苦的原因，但如果硬撑买房，就得咬着牙背负二三十年的巨额贷款。我觉得现在台湾的房价蛮不合理的。台湾的房价不合理。如果啦，我是买不起的人，我永远就没有办法去决定买得起的人的游戏怎么玩。不到十 percent 的人哈、啊，竟然霸占了超过四分之一的房屋，我是不是？房地产的利益真的是大到它可以左右台湾的政治人物、民意代表。当时的政府其实都很难跟他们做沟通，而且他们甚至可能还会去篡改一些会议记录等等的。政治人本身或家族可能跟建商就有很紧密的关联，还是人性贪婪的。为了有一个房子，因为这样的压力生病了。那你是不是只是住在一个表面上幸福的笼子里面？我们在刚刚提到的游戏《飞跃十三号房》，其实是从中国的杨永信电疗事件改编的。杨永信是山东临沂第四人民医院的副院长，担任精神科医师已经将近三十年。二零零六年，他因为看到网络成瘾对青少年带来的危害，认为网瘾不只会造成行为还有思绪的混乱，还会让患者逐渐的失去人性而出现兽性，因此创立了杨永信网络成瘾戒治中心，想要拯救中国的青少年。后来，央视更以他当做主角制作了共十二集的电视节目，内容用称赞的口吻介绍他独创的醒脑治疗，让他一炮而红，甚至还因为治疗率超过了九十六 percent， 被称为是中国的戒网瘾专家。更神奇的是哦，杨永信宣称他的治疗不止对于翘课党网康有效，像是同性恋啊、吸毒啊、忧郁症、未婚怀孕、顶撞爸妈、殴打妈妈等等，反正哦，就是任何你想象得到的问题少年，他通通都有办法处理。哎、欸，真的有这么厉害吗？在回答这个问题之前呢，先让我们介绍整个中心里面最戏剧化的地方。在杨永信的戒治中心里面，有一间十三号房，它又叫做行为矫正室。不管这些问题少年在进去之前有多么的慌张走板，出来之后态度就会出现一百八十度的转变，不是向父母磕头认错，就是给父母一个和解的拥抱。杨永信曾经在受访时谦虚地表示说：“其实这个矫正室也没有什么特别的，里面只有一张床、一把椅子，还有一个仪器。”治疗时呢，杨永信会先让这些青少年躺在床上，而他则坐在一旁，用仪器的微弱电量刺激青少年的太阳穴。接着在过程当中呢，杨永信会带他们循循善诱，像是“你知不知道错了？错在哪里？下次会不会改？”大部分的人哦，在他的醒脑治疗之后，都能够说出正确答案，并且自愿地留下来接受几个月的疗程。杨永信说：“这个电流刺激呢，只有一到五毫安培，会有些微的疼痛哦，但不会伤害到脑部的发展。主要的目的呢，是要能够让这些青少年能够清醒，选择正确的道路。也因此，不管是什么的疑难杂症，他都能够处理。不过，在他走红同时的网络上面，有不少人出来爆料，十三号是根本就没有他说的这么简单。”
有人说杨永信的醒脑治疗实际上根本就是虐待。杨永信在媒体面前呢，宣称电流最多不会超过五毫安培，但有人出面指证，实际上呢都是以十毫安培以上，最高还看过四十。而所谓的醒脑治疗，其实就是对脑部电击。经历过的人说，过程就像是几百万根针同时穿过脑袋，身体会剧烈的疼痛，并且抽搐，尿失禁也时有所闻，甚至呢有人还没有进到十三号室就在外面吐了。还有人说，他宁愿一下子就死掉，也不想要再做电疗。而在这个戒治中心里面呢，有太多的事情都可能让人被送去电疗，甚至学生之间还有举报制度。你如果笑，可能会被举报；兴奋，不说话呢，就是抗拒改变；那如果哭了，则是情绪低迷，甚至是吃巧克力、上厕所锁门，或是跟父母说要回家等等，都有可能会被电击。林林总总共有八十六条的规定。杨永信甚至还会开列精神科用药给他们吃，让他们没有力气反抗。因此，很多人在恐惧还有不安之下，只好努力地扮演一个彬彬有礼的好孩子。而这就是父母们看到的奇迹。不过，杨永信并不是个个案哦，在中国，类似的矫正机构正在遍地开花。中国的青少年研究中心发现呢，在二零一零年，中国就已经有大批以戒网瘾为号召的特训学校，而其中有很多都严重侵犯了未成年人的权益。最常见的呢，就是用欺骗、强迫的手段把他们送到矫正机构，再采用封闭式的管理来限制他们的自由。有机构就承认，里面的学生有九十五以上在进来前都不知情。而除此之外呢，虽然很多的机构都标榜不体罚，但仍然不时传出凌虐的新闻，像是湖南的力争素质教育学校，有人才进去两。天就被打到三处骨折。河南的雅盛斯素质教育基地则爆出教官对于学生喷辣椒水、甩学生巴掌，甚至是用皮带抽人。在南昌，声称要用国学文化戒除网瘾的豫章书院，不止动不动就用钢筋打人，还不给饭吃。有人被饿到连长虫的面包都吞下肚，甚至还有人受不了喝洗衣精想要自杀，结果少方不止没有送医治疗，还灌他水催吐。有人认为，这些侵犯人权的矫正机构之所以会层出不穷，其实跟官方的纵容有关。以杨永信为例哦，他的疗法其实并没有相关的研究支持，他所使用的电击仪器也早被踢爆呢，早在九年前就已经停止了合法许可证。但整体事件被揭发之后，杨永信完全没有受到惩罚，他只有换了仪器，继续用电击治疗网瘾，直到二零一六年呢，已经收治了超过七千人。更讽刺的是，他的戒治中心庆祝十周年时呢，临沂市的这个科技局还称赞他的治疗方式，不止填补了国内的空白，国际上面还具有显著的创新。而另外一间豫章书院呢？曾经上过央视等多家的媒体，名誉校长还是前南昌市长，但却呢还是爆出了凌虐事件。虽然之后书院马上就关门，但经过多年的诉讼，创办人呢只被判刑了三年，受害者求偿的学费、慰问金、医疗费等等都被驳回。很多人认为哦，这些案例呢，反映出了官方对于这些机构，不止事前没有监督机制，事后也没有什么严厉的惩罚，才让他们为了赚钱有恃无恐。不过，也有人认为哦，在二零一七年呢，中国国务院就已经宣布禁止教育机构用违法的手段来戒除网瘾，却还是阻止不了悲剧发生。所以，问题可能是出在家长的身上。虽然有部分的父母呢是被这些机构的不实广告欺骗，误以为学校真的会利用心理辅导、感恩教育让孩子回归正途，但也有不少的父母承认，即使知道机构会使用电击暴力，他们还是会愿意用每个月三到四千人民币，甚至是上万元的代价把小孩送去。他们说自己已经被逼到走投无路了，看着孩子翘课逃家，从说谎到出言顶撞，甚至是动手动脚，自己呢却是一点办法都没有，真的很无奈。同时又很担心，如果继续放任的话，万一……有一天，小孩转向大祸，无法收拾，又该怎么办？因此，这些家长他们宁愿相信自己亲眼看到的改变，就算小孩是因为恐惧而屈服也无所谓，只要孩子乖就可以了。他们认为哦，一帆风顺的人呢是没有办法体会到他们所遭遇到的苦难。而美国之音就分析哦，这些家长的心态呢，其实反映出了中国社会服从权威并崇尚集体主义的社会气氛。在中国，很多的学校会要求制服法禁，也有不少的企业很推崇军事化管理，会要求新员工接受军训的课程，有严格的作息安排等等。但如果个人跟团体出现冲突，需要改变的也通常都是个人。因此，在这样子的社会风气底下呢，才会让很多的父母在孩子出现。偏差行为时，会单纯的把原因归咎在小孩身上，甚至会支持体罚，因为他们认为，就是因为孩子做错，所以被惩罚也是应该的。
。在进入关键以前呢，我们先特别的感谢这一期的所有会员哦，因为有了大家的支持跟赞助，我们才能够持续制作这样子重要的议题。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击资讯栏的这个链接加入我们的会员，或者也可以用诚挚感谢小额支持我们。我们在查资料的时候，原本以为哦，这些青少年被殴打跟电击就已经是最惨的了，直到我们看到曾经进过网瘾学校的人分享，最痛苦的其实是对于父母以及社会的信任感被摧毁殆尽。他们不再感到安全，睡觉时呢会因为梦到还在戒网瘾学校而惊醒，清醒时呢则又会活在恐惧里面，担心父母会不会哪天又找人把他们抓回去。此外呢，也有人没有办法疏解这种怨恨哦，而选择报复父母，让亲子关系再也没有挽回的余地。但同时，我们回溯大部分家长的初衷呢，原本都是希望孩子会变好，才会送孩子呢去这些机构。但没有想到，反而却让已经摇摇欲坠的亲子关系，从此走上分道扬镳的道路。有青少年说，他们花了一辈子的时间在等父母说声对不起，而他们的父母呢，则是等着他们说一声谢谢。而这样子矛盾的期待呢，让我们在看完资料之后，感到非常的无能为力。因为一般来说，我们都会希望有一个绝对的坏人来对一件坏事负起全责，就像《飞跃十三号房》的游戏结局，将这个坏人的角色大篇幅的归咎给机构。因此，当学生揭发事件，获得了家长跟舆论支持，而学校就结束营业，皆大欢喜。但现实生活当中，这个坏人却不是这么容易可以被找出来的。中国政府可能会认为，目前已经立法禁止了，是机构的问题；而责任机构呢，也会说，我们只是为家长提供服务而已。那家长肯定会觉得说，我就是自己不知道怎么样教小孩，以为你们是专业的。可是对于小孩来说，自己的行为不符合社会期待，也可能有各种希望被谅解的苦衷。所以看下来哦，我们觉得整件事情呢，就像一团打结的毛线，而中国的社会风气可能又是影响最大的关键。但偏偏这个部分却不是短时间内就能够改变的。因此，我们想到那些青少年的遭遇呢，不免还是会觉得有点无力哦，只能够弱弱的希望，被月十三号房所引起的这一波讨论，或许可以成为改变的契机。那最后，我们也想来问大家，看完戒网瘾学校的故事之后，你有什么感想呢？哎、欸，太夸张了，这根本就是集中营吧？比父母没有办法教，只好给专业的啊，总比放出来乱跑好。所以，嗯，我只能说，在中国什么都不意外。第其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道戒网瘾学校。此外呢，也可以点击这个地方看中国的禁粮令以及脱口秀。那么，今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。